கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் மறுபடியுமாக உங்களோடு கூட இந்த தியான நாட்களில் தியானித்தவைகளில் சிலவற்றை குறித்து உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைக்கு நான் பேச போகிற தலைப்பு என்னவென்றால் மனிதனுக்காக ஆண்டவர் சம்பாதித்த ஐந்து மிக பெரிய சொத்துக்கள் இந்த ஐந்து பெரிய சொத்துக்கும் நான் சொல்லும் பொழுது நீங்கள் சற்று யோசித்து பார்க்கலாம் இதற்கு ஜாதி கிடையாது மதம் கிடையாது இனம் கிடையாது மொழி கிடையாது நாடு கிடையாது கலர் கிடையாது எந்த விதமான வேறுபாடோ வித்தியாசமும் கிடையாது மனிதனாய் பிறந்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த ஐந்து காரியமும் அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சேலஞ்சாக ஒரு சவாலாக இருக்கிறது எதற்கென்றால் அவன் அடைய வேண்டிய அவனுடைய டெஸ்டினி அந்த நோக்கத்தை அடையாதவராக இந்த ஐந்து காரியமும் அவனுக்கு சவால் நிறைந்ததாக இருக்கக்கூடும் இந்த ஐந்து காரியத்துக்கு மாறாக ஐந்து காரியத்தை சொத்துக்களை இயேசு சிலுவையில் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் அவர் சம்பாதித்து வைத்திருக்கிறார் இது எப்படி என்றால் என் பேரில் என்னுடைய தாத்தா பல கோடி ரூபாய் பேங்கில் போட்டு வைத்திருக்கிறார் ஆனால் அது எனக்கு தெரியவில்லை எனக்கு சொல்வதற்கு முன்பாக அவர் மறுத்துவிட்டார் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எனக்கு அதை பற்றி எந்தவித விபரமும் இல்லை நான் அறியவும் இல்லை எனக்கு அதை பற்றி தெரியாது என்றால் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு கட்டத்தில் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு எனக்கு ஒரு தேவை ஏற்படுகிறது என்னத்தில் பணம் இல்லை அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் அங்கங்கு போய் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் ஏன் என்னுடைய தாத்தா சம்பாதித்த பல கோடி ரூபாய் என் பேரில் வைக்கப்பட்டிருக்க அந்த உரிமையை எனக்கு அறியாமல் இருக்கிறதுனால் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு மற்றவர்களிடம் கை ஏந்த வேண்டிய நிலவரம் இருக்கிறது இதுதான் இன்றைக்கு மனிதர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்னை அருமையான தேவ ஜனமே தேவ பிள்ளைகளே அன்பான வாலிப செல்வங்களை தம்பி தங்கச்சி சகோதர சகோதரிகளை இந்த உலகத்தில் மனிதன் எதை எதையோ சம்பாதிக்கிறான் சொத்துக்களை சம்பாதிக்கிறான் வீடு கட்டுகிறான் கார் வாங்குகிறான் நகைகளை சேமிக்கிறான் ஆனால் அவைகளெல்லாம் ஒரு நாள் நம்ம விட்டு போக போகிறது என்பதை சிலர் அறியாமலும் இருக்கிறார்கள் அதனால் தான் வேதம் மிக தெளிவாக சொல்கிறது ஒருவன் உலகம் முழுவதும் ஆதாயப்படுத்தினாலும் தன் ஆத்மாவை நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபம் என்ன என்று கேட்கிறது அப்படின்னா என்ன சொன்னால் உலகத்தில் எல்லாவற்றையும் சம்பாதிக்கக்கூடிய சக்தி ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளும் இருக்கிறது நீங்கள் முயற்சி செய்தால் நீங்கள் கடினமாக உழைத்து கண்டிப்பாக நீங்கள் முன் நீங்கள் அதனை கண்டறியலாம் அதில் வெற்றி பெறலாம் ஆனால் அது முக்கியம் அல்ல எது முக்கியம் என்றால் ஆத்மா ஈடேற ரட்சிக்கப்பட ஒப்பு கொடுப்பது எல்லாமல் வேறொன்றும் நமக்கு மிக முக்கியமானது அல்ல என கேட்கிற அருமையானவர்களே இந்த ஐந்து காரியம் என்ன என்பதை குறித்து அறிய நீங்கள் ஆவலாக இருக்கிறீர்களா சிம்பிளாக உங்களுக்கு நான் விளக்க விரும்புகிறேன் இந்த ஐந்து காரியமும் உங்களுடைய ஐந்து விரல்கள் மூலமாக நாம் விளக்கலாம் உங்களுடைய கையினுடைய ஐந்து விரல்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் பார்க்கலாம் உங்களுடைய கைகளை விரித்து காட்டுங்கள் அதில் பாவம் சாபம் வியாதி தரித்திரம் மரணம் இந்த ஐந்து காரியத்துக்கு நான் சொன்னவனுமாக ஜாதி இருக்கா மதம் இருக்கா இனம் இருக்கா மொழி இருக்கா இடம் இருக்கிறதா கலர் இருக்கிறதா பணம் இருக்கிறதா இல்லை எந்த வித்தியாசமும் இல்லாமல் எல்லாருக்குள்ளும் இருக்கிறதான இந்த ஐந்து சேலஞ்சஸ் ஆத்மா ஈடாராதபடிக்கு இருக்கிற இந்த ஐந்து காரியங்களுக்கு இந்த பூமியில் விமோச்சனத்தை உண்டாக்கினது யார் என்று நீங்களே அறிந்து கொள்ளுங்கள் ஒருவேளை அறியாமல் இருக்கலாம் இதுவரைக்கும் தெரியாமல் இருக்கலாம் இன்றைக்கு உங்களை நோக்கி இந்த ஐந்து பெரிய சொத்துக்களை குறித்து நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள ஆசிக்கிறேன் ஒன்று பேதுரு இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் நாம் பாவத்திற்கு மறித்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும் முடியாக அவத்தாமே தம்முடைய சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களை சுமந்தார் என்று வாசிக்கிறோம் இந்த கைகளில் இருக்கிற விரல்களை பாருங்கள் பாவத்துக்கு பதிலாக தேவன் மனிதனுக்கு உண்டாக்கினது நீதி அதனால் தான் ரோமர் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் வசனத்தில் விசுவாசத்தினாலே அவருடைய ரத்தத்தில் உள்ள ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தில் உள்ள மீட்பை கொண்டு நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டோம் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் 
பாவத்துக்கு பதிலாக நீதியை ஆண்டவர் சம்பாதித்தார் கலாத்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்று பதினாலாம் வசனத்தில் அவரே நமக்கு நம்முடைய சாபமானார் மரத்தில் தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி அவர் நமக்காக நம்முடைய சாபமானார் ஏனென்றால் நாம் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியாக இரண்டாவது ஸோ சாபத்துக்கு பதிலாக ஆசீர்வாதம் மூன்றாவது அவர் நம்முடைய வியாதிகளை நம்முடைய நோய்களை நம்முடைய பாடுகளை நம்முடைய துக்கங்களை ஏற்றுக்கொண்டார் அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம் குணமாகிற ஒரு சொத்து நான்காவதாக தரித்திரம் ரெண்டு குருந்தியர் எட்டு ஒன்பதில் இவ்விதமாக சொல்லியிருக்கிறது நாம் ஐஸ்வர்ய வான்களாகும் வெடிக்கு அவர் தரித்திரரானார் அல்லது அவருடைய தரித்திரத்தினாலே நாம் ஐஸ்வர்ய வான்களாகும் வெடிக்கு அவர் ஐஸ்வர்யவானாய் இருந்தும் அவர் தரித்திரரானார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் ஐந்தாவது எபிரேயர் ரெண்டு பதிமூணுலருந்து பதினைந்து வரைக்கும் வாசிக்கும் பொழுது மரணத்தின் அதிகாரியாகிய பிசாசானவனை தம்முடைய மரணத்தினாலே அழிக்கும்படிக்கு மரண பயத்தினால் வாடுகிற மனுஷரை விடுதலையாக்கும்படியாக அவர் சிலுவையில் அந்த மரணத்தை பரிகரித்தார் மரணத்தின் பதிலாக ஜீவனை உண்டாக்கினார் அதனால் தான் ஏசு சொன்னார் நான் ஜீவனை கொடுக்கவும் அந்த ஜீவன் பரிபூர்ணப்படவும் வந்தேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் என்னை கேட்கிற அருமையான தெய்வ பிள்ளைகளே அருமையான சகோதர சகோதரியே வாலிப தம்பி தங்கச்சியே எவ்வளோ அழு அழகான காரியத்தை என் இயேசு செய்திருக்கிறார் ஆனால் இந்த உலகமும் அதை மறைத்து விட்டது மற்றவர்களோ மதத்தின் பெயரிலேயோ அல்லது வேறு எந்த காரியத்தின் வேற்றுமையின் பெயரிலோ இதை மறைத்து மூடி மறைத்து விட்டார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு உனக்கு ஒரு அருமையான காரியத்தை சொல்ல நான் ஆசைப்படுகிறேன் ஐந்து சொத்துக்களை இயேசு உனக்காகவும் எனக்காகவும் சிலுவையில் உண்டாக்கினார் சிலர் கிறிஸ்தவர்கள் கூட சிலுவையை வெறும் பாவத்துக்கு மட்டும் அவர்கள் பயன்படுத்துவார்கள் ரட்சிப்புக்கு மட்டும் அவர்கள் வைத்திருப்பார்கள் அது தவறு சிலுவையில் இந்த ஐந்து மிகப்பெரிய சொத்துக்களை என் இயேசு உருவாக்கியிருக்கிறார் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இப்போ ஐந்து காரியம் என்ன மனிதனுக்கு சவால் விடக்கூடிய அந்த ஐந்து காரியங்களை இயேசு பரிகரித்த அந்த ஐந்து காரியங்கள் பாவம் சாபம் வியாதி தரித்திரம் மரணம் அதுக்கு பதிலாக ஆண்டவர் என்ன உண்டாக்கினார் பாவத்துக்கு பதிலாக நீதியை உண்டாக்கினார் சாபத்துக்கு பதிலாக ஆசீர்வாதத்தை உண்டாக்கினார் வியாதிக்கு பதிலாக சுகமாகுதலை உண்டாக்கினார் தரித்திரத்துக்கு பதிலாக ஐஸ்வர்யத்தை உண்டாக்கினார் மரணத்துக்கு பதிலாக ஜீவனை உண்டாக்கினார் இந்த ஒவ்வொன்றை குறித்தும் நாம் விழாவரியாக வரும் நாட்களில் நாம் பார்ப்போம் கண்டிப்பாக இதற்கான தீர்வு மிக தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்ன வண்ணமாக உங்கள் பேரில் எழுதப்பட்டிருக்கிற அந்த ஒரு சொத்தை நீங்கள் அறியாமல் இருந்திருந்தால் அதுக்கு யாரை குற்றம் சாட்ட முடியும் அறிய வேண்டியதும் தெரிய வேண்டியதும் நீங்களும் நானும் எடுக்க வேண்டிய ஒரு முயற்சி அதனால் இந்த ஒவ்வொரு காரியத்தை குறித்து நான் பிற்காலத்தில் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வீடியோ வாயிலாக நான் பேச ஆசைப்படுகிறேன் மறுபடியுமாக சொல்லுகிறேன் இந்த காலவேளையில் கூட இதை குறித்து நான் படிக்கும் பொழுது எவ்வளோ அழகாக நம்முடைய இரண்டு கைகளும் கூப்பிடுகிறது எவ்வளோ அழகாக இருக்கிறது ஏசு என்ன பண்ணினார் என்றால் இந்த ஐந்து காரியத்துக்கு பதிலாக இதற்கு மாற்றான ஐந்து காரியத்தை கொண்டு வந்து இதனை அழித்து நமக்கு ஒரு ஐந்து சொத்தை நம்மிலிருந்து பிரிக்க முடியாத நித்திய சுதந்திரத்தை உண்டு பண்ணியிருக்கிறார் மனிதன் இதை தெரியாமல் ஓடி எங்கெங்கோ எது எதுக்கோ உழைக்கிறான் ஆஸ்தியை செய்கிறான் யார் அதை வாரிக்கொள்வார் என்று அறியாமல் இருக்கிறான் என்று வேதம் சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு விசேஷமாக இப்படிப்பட்ட நாட்களில் கூட பாருங்கள் அநேகர் பணம் வைத்திருந்தாலும் அந்த பணம் அவர்களை காப்பாற்ற முடியவில்லை என்று சொல்லி அதை ரோட்டில் எறுகிறதை நாம் சில வீடியோக்களில் பார்க்கலாம் எவ்வளோ பெரிய பதவியில் இருக்கிறவர்களுக்கும் ஒரு சின்ன காரியம் வரும் பொழுது அவர்கள் துவண்டு போகிறார்கள் அவன் சேகரித்து தானே சொத்து ஆஸ்தி அந்தஸ்து பதவி பட்டம் எல்லாமே அவனை விட்டு ஒரு நொடியில் கடந்து செல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆனால் மனிதனை தன் வாழ்நாளில் இதை பிடித்து கொண்டு இதுக்கு தான் வாழுகிறேன் என்று சொல்லி இதற்காகவே அவனுடைய வாழ்நாளில் ஓடி உழைத்து ஆனால் அவன் அறிய வேண்டியதையும் உண்மையையும் சத்தியத்தையும் 
அவனை நித்தியத்தில் சேர்க்கக்கூடிய அல்லது அவன் நித்திய ஜீவனில் தேவன் வைத்த அந்த அண்ணாதி தீர்மானத்தில் அவன் அவனுக்காக வைக்கப்பட்ட அவ்வளோ பெரிய திட்டத்தில் அவன் வாழும்படியாக சேர்க்க வேண்டிய இந்த ஐந்து சொத்துக்களை அவன் அறியாமல் இருந்தால் அதை காட்டிலும் பரிதாபம் வேறு ஒன்றுமில்லை அதனால் பாருங்கள் பாவத்துக்கு பதிலாக நீதியை உண்டாக்கினார் சாபத்துக்கு பதிலாக ஆசிர்வாதத்தை உண்டாக்கினார் வியாதிக்கு பதிலாக சௌக்கியத்தையும் சுகத்தையும் உண்டாக்கினார் தரித்திரத்துக்கு பதிலாக ஐஸ்வர்யத்தை உண்டாக்கினார் மரணத்துக்கு பதிலாக ஜீவனை உண்டாக்கினார் என் இயேசு இந்த உலகத்தில் ஒரு மதத்தை ஸ்தாபிக்கும்படியாக வல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட ஜனங்களுக்கோ ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவை உண்டாக்கும்படியாக வரவில்லை தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிற எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவா உலகத்தில் அன்பு கொண்டார் பாருங்க மனிதனுடைய ரட்சிப்புக்கும் தேவனிடத்தில் வருவதற்கும் ஆண்டர் வேற ஒரு காரியம் கேட்கல நீ இதை வா கடினமான காரியத்தை செய் மலைக்கு ஏறி வா இதை செய் அதை செய் எதுவுமே ஆண்டர் சொல்லவில்லை ஆண்டவர் சொல்வதெல்லாம் அவர் விசுவாசித்தால் போதும் நீயும் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் ஏனென்றால் இந்த ஐந்து காரியத்துக்கும் அவர் எல்லாவற்றும் முற்று முடிய அவர் செய்து முடித்து விட்டார் அதில் ஆட் பண்ணக்கூடிய ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் விசுவாசித்தால் போதும் அவருடைய மகிமையை உங்கள் வாழ்வில் காண்பீர்கள் ஆண்டவர் உங்களை ஆஸ்வதிப்பாராக